మీరు ఎన్ని టాపిక్స్ క్లోజ్ చేసినా మళ్ళీ ఒక కొత్త టాపిక్తో వస్తారు అతని ఎవరు అన్నట్టు ఎంత కొట్టినా కూడా పాము సాగదు అన్నట్టుగా అదేంటి మళ్ళీ ఇప్పుడు గన్స్ అండ్ టైస్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం ముందు గన్స్ ముందు మాట్లాడుకుందాం టైస్ గురించి ముందు మాట్లాడుకుందాం అది మీ ఇష్టం మీకు ఏది ఇష్టం అయితే అది నాకు రెండు సమానంగా ఇష్టం సపోజ్ మీ ముందు గన్స్ టైస్ రెండు పక్క పక్కన ఉంటే ఏది చూస్ చేసుకుంటారు దాని ప్రకారం మన సబ్జెక్టు వెళ్దాం టైస్ లేకపోతే గన్స్ అవసరం లేదు ఓకే 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 మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఒక ఫోర్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తాం గన్స్ థైస్ అండ్ డిజిటల్ రెవల్యూషన్ అండ్ యాజ్ యూ సెట్ యాజ్ వి డిస్కస్ బిఫోర్ అండ్ సమ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ కొన్ని జనరల్ క్వశ్చన్స్తో స్టార్ట్ చేసాము చాలామంది మీ నోట్ నుంచి అవి వినాలనుకుంటున్నారు ఈ మధ్య రీసెంట్ టైమ్స్లో జరిగిన విషయాలు ఒకటి ఫస్ట్ మీరు ట్విట్టర్ నుండి ఎందుకు అవుట్ అయ్యారు ఇప్పుడు ట్విట్టర్ నుండి ఎందుకు అవుట్ అయ్యారు అంటే ఫస్ట్ అడగాల్సింది ట్విట్టర్లో ఎందుకు వచ్చాను అనేది ఎందుకు ఎందుకు వచ్చాను అనేది అర్థమైంది అవుట్ ఎందుకైనా కూడా ప్రాబ్లి ఒక ఇష్యూ ఉంటుంది పాయింట్ సి ఎవెన్చువలీ ట్విట్టర్ అనేది ఒక మీడియంలో నేను మాట్లాడి ఒక ఒక వ్యక్తితో నేను ఉన్నాను అనుకోండి ఆ వ్యక్తితో నేను చాలాసార్లు ఏదో చెప్తాను చెప్పి చెప్పి కొన్ని నెలలు కానీ కొన్ని సంవత్సరాలు కానీ ప్రతి మనిషి దగ్గర ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది వాడు ఎంత చెప్పదలుచుకున్నాడు ఏంటి అనేది అది ఒక పర్టికులర్ మీడియం ద్వారా చెప్పినప్పుడు అయిపోతుంది అంటే మీరు ఒకే జోనల్ సినిమాలు తీస్తా ఉంటే కొంత కాలానికి మీ దగ్గర ఉన్న సరికి అయిపోతుంది సో అన్లెస్ యూ చేంజ్ దాట్ మీకు మళ్ళీ ఒక రిజ్యువినేషన్ కానీ రీన్వెన్షన్ కానీ వస్తుంది సో ఐ ఫీల్ ట్విట్టర్లో నేను ఒక ఇంతమందితో నేను అనుకునేది నా థాట్స్ నా ఒపీనియన్స్ ఒక షేర్ చేసుకోవటానికి అనేది వస్తే ఐ ఫీల్ ఐఎమ్ ఎగ్జాస్టెడ్ ఇంక నేను చెప్పేది ఏమి లేదు ట్విట్టర్లో ఇంత ఎంతగానో ఎక్కువ మ్యాక్సిమం అరాకూర ఇక్కడ అక్కడ కామెంట్లు చేయటం అప్పుడు జరిగిన కరెంట్ ఈవెంట్ బట్టి కానీ లేకపోతే నాకు ఇరిటేట్ చేయటం అంటే చాలా ఇష్టం జనాలని అది కూడా ఒక ఒక అప్పర్ లిమిట్కి వచ్చేసి నాకే బోర్ పడతాను నేను చేసే కామెంట్లు ఒకవేళ నేను చేసినా కూడా ఇది మళ్ళీ ఈ మధ్యన ఇదే చాలాసార్లు అతని గురించి అన్నాను ఇతని గురించి అన్నాను సో నేను ఎవరెవరినైతే చెయ్యాలి ఇరిటేట్ చేయాలనుకున్నానో వాళ్ళ వాళ్ళు నాకు బోర్ కొట్టారు నేను వాళ్ళ గురించి అంటానో నాకు నేనే నా నేను బోర్ కొట్టాను ఈ రెండు ఆర్ ద మెయిన్ రీజన్స్ ఇంకో మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే ఐ థాట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లాంటి దాంట్లో వస్తే ఒక ఫిల్మ్ మేకర్గా నేను అనుకునేది ఉట్టిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ వీడియోస్లో చెప్పగలగటం అనేది ఒక ఒక కొత్త నా అంటే కొత్త టాయ్ దొరికినట్టు ఓకే ఆడుకోవటానికి ఇంకో కొత్త బొమ్మ ఇన్స్టాగ్రామ్ అనేది నాకు అనిపించింది సో ఆ పాత బొమ్మ అవతల పడేసాను కొత్త బొమ్మ ఇప్పుడు జేబులు పెట్టుకున్నాను ఇది ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎప్పుడు వచ్చింది ఏం కాదు ఇప్పుడు చాలా కానీ ఎప్పుడు నేను వాడలేదు అది అంటే నేను ఎప్పుడు వస్తే దాన్ని దాని ఏపు చూడలేదు అంటే మన ఐ గాట్ సో యూస్ టు ట్విట్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ మీద ఎప్పుడు నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు అసలు జాయిన్ అయ్యారా దాంట్లో ఓకే మళ్ళీ ఎంతమంది మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు కొత్తగా నేను చూడలేదు బట్ ఐ ఐ థింక్ ఐ జస్ట్ జాయిన్ టూ డేస్ బ్యాక్ ఓకే మళ్ళీ ఇప్పుడు ట్విట్టర్కి వచ్చే సమస్య లేదు మీకు అప్పుడు ఫాలోవర్స్ నాకు తెలిసి థర్టీ ల్యాక్స్ సార్ నేను ఒక రిలేషన్షిప్ వదిలేక మళ్ళీ ఇంకెళ్ళను తప్పు ఎప్పుడు ఒకేసారి చేస్తా అంటే వేరే కొత్త తప్పులు చేస్తాను అది వేరే విషయం ఓకే సో మిమ్మల్ని నమ్మి మేము ఫాలో అయిన ముప్పై లక్షల మంది మళ్ళీ ఇన్స్టాగ్రామ్కి రావాల్సిందే ఎవరు ఎవరిని ఫాలో అండి అంతో వాళ్ళు వంద మందిని ఫాలో అవుతారు దాంట్లో మీరు దాంట్లో నేను ఒకరిని ఎవరు నేను వీడినే ఫాలో అవుతాను అదేం పొలిటికల్ ఫాలో అయ్యి కాదు లాయల్టీ కాదు అక్కడ ఓకే ఫాలో అవటం కూడా తిట్టడం కోసం ఫాలో అవుతారు ముప్పై లక్షల్లో ఇరవై తొమ్మిది లక్షల పైన నన్ను తిట్టడం కోసం ఫాలో అవుతారు ఓకే ఆ టాపిక్ వదిలేస్తే ఇప్పుడు రీసెంట్గా జరిగిన చలపతిరావు గారి ఇష్యూ మీద చాలా రకరకాల ఎక్స్ప్రెషన్స్ వస్తున్నాయి మీ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎగ్జాక్ట్గా వీడియో పరంగా మీరు ఇప్పుడు చెప్పలేదు సి నా అంటే నేను ఎక్కువ దాన్ని ఫాలో అవ్వలేదు అండి నా పాయింట్ ఒక తన అన్న మాటకి అది అనాలా వద్దా ఎంత తప్పు అనేది ఒక పాయింట్ ఒక కాంటాక్స్ట్లో తను అన్నారు అక్కడ చాలామంది రియాక్ట్ అయ్యారు చాలామంది యాక్చువల్లీ దే లాఫ్ట్ మీరు చూస్తే ఆ ప్రోగ్రామ్ ఎందుకంటే ప్రతి దానికి మా అది ఎలా అడిగారు ఏ సందర్భంలో చెప్పారు నాకు చలపత్ర గారు నాకు పరిచయం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆయన నాన్నగన్గా ఒకరోజు సినిమాలో నేను ఒకసారి ఒక టూ త్రీ డేస్ వర్క్ చేశాను దానికి మించి ఆయన నాకు తెలియదు నాట్ దట్ నేను నాకు తెలిస్తే నా అభిప్రాయం మారుతుందని నేను అంటలా ఐ ఫీల్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి లుక్డ్ ఇన్ అ కాంటాక్స్ సో నా నేను
అది కేవలం ఒక టక్ మన అంటే మనసులో అనుకున్న దానికి చెప్పేదానికి అక్కడ ఎంజాయ్ చేసిన దానికి దాని తర్వాత మేము ఎంజాయ్ చేయొద్దని సమర్థించుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈక్వలీ హిపోక్రైట్స్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ చల్పత్ర గారు ఇస్ కన్సర్న్ సెకండ్ పాయింట్ అలాంటి మాటలు చాలామంది అంటారు నాకు ఇండస్ట్రీలో ఎంతోమంది తెలుసు డైరెక్టర్స్ కానీ చాలా ఫిలిం బీ బ్లాక్టే కదా ఈవెన్ బయట వాళ్ళు కూడా ఒక ఒక అమ్మాయిల గురించి కొంచెం అలాగా డీమినింగ్గా మాట్లాడటం అనేది చాలామంది చేస్తారు కేవలం పబ్లిక్లో చేసినంత మాత్రాన అది దానికి ఎడిషనల్ ఇదైపోతుంది అనేది నేను ఒప్పుకున్నాది ఒకవేళ ఆయన అనకపోతే ఇప్పుడు ఆయన అన్న అన్న మొలాన ఆడవాళ్ళకి అప్పుడే తెలుస్తుందా మా వాళ్ళు మా గురించి ఎట్లా అనుకుంటారని అదొక పాయింటు రెండో పాయింటు ఇలా అనకపోతే అసలు ఎవరు అనుకోరా ఒకవేళ ఇలా పబ్లిక్ ప్లాట్ఫామ్ అనేసి మొలాన ఇప్పుడు చాలామంది ఇలా ఫీల్ అవ్వటం మొదలు పెడతారా ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ దట్ చూసిన ఏదో ఎంటర్టైనింగ్ కోసం ఎవరెవరైతే అబ్జెక్షన్ పెట్టారో వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంటు చూసిన వాళ్ళకి ఎంటర్టైన్మెంటు దాని మీద రకరకాల డిస్కషన్ బియాండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఐ థింక్ ఇట్ మీన్స్ నథింగ్ ఇప్పుడు చలపతిరా గారు ఇష్యూ చేసి ఇప్పుడు మొన్న దాకా అది నడిచింది ఇప్పుడు ఆర్జీ గారు ఇప్పుడు గన్స్ అండ్ థైస్ అని వచ్చారు బట్ ఆర్జీని మాత్రం ఎవరేమనట్లేదు ఆర్జీ ఆర్జీని మాత్రం ఎవరేమనట్లేదు చలపతిరా చిన్న మాట అన్నందుకే ఇంత మీద పడ్డారు ఆర్జీని మాత్రం అనే దమ్ ఎవరికి లేదు పాయింట్ టూ థింగ్స్ అన్నారు అక్కడ అంటే మిగతా కాంప్లెక్స్ అన్ని పక్కన పెట్టి గన్స్ అంత నేను సమర్థించుకోవట్లా ప్రాబ్లమ్ నేను ఐ మైట్ హెడ్ మోర్ థింగ్స్ దెన్ చల్పత్ రావు గారు జరిగే విషయం ఇక్కడ గన్స్ అండ్ థైజ్ అనేది ఒక క్యారెక్టర్స్ ఒక స్టోరీ అది ఆ స్టోరీలో ఒక క్యారెక్టర్ ఎక్స్ప్రెషను ఒక క్యారెక్టర్ తనకున్న పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో తను ఏర్పరచుకున్న భావాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక పర్సనల్ వ్యూ ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి ఒక ఫండమెంటల్ తేడా ఉంటుంది యూనో సో ఐ థింక్ దే బోత్ ఆర్ నాట్ ఇన్ ద సేమ్ స్పేస్ ఓకే ఓకే అగైన్ జనరల్ క్వశ్చన్కి వస్తే ఫైనల్ ఒక రెండు క్వశ్చన్స్తో ముగిద్దాం నాగబాబు గారు మీ గురించి ఓపెన్గా కామెంట్ చేశారు మళ్ళీ ఇమీడియట్గా మీరు అదే రాత్రి ట్విట్టర్లో రియాక్ట్ అయ్యారు కూడా దాని మీద ఏంటి ఐ థింక్ ఐ డిస్ట్ ఫిట్ ఆన్ మై పార్ట్ అది నేను టోటల్గా ఐ ఆనెస్ట్లీ ఫీల్ నేను నాగబాబు మీద కానీ కళ్యాణ్ మీద కానీ చిరంజీవి ఎవ్వరి మీద నేను చేసిన ట్వీట్స్ కానీ ఐ థింక్ దట్ వెరీ ఇమ్మెచ్యురేషన్ వెరీ స్టూపిడ్ ఐ రిగ్రెట్ నాది అండ్ ఐ రిగ్రెట్ దట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ ఐ డిసైడ్ టు గో ఆఫ్ ట్విట్టర్ అంటే ఏదో అంటే నేను నా గురించి ఎవరైనా నేను కేర్ చేయను ట్రోల్స్ అవ్వచ్చు లేకపోతే నా మీద నేనే ఎక్కువ జోకులు వేసుకుంటాను బట్ ఐ డోంట్ థింక్ దట్ గివ్స్ మీ ద రైట్ టు ఇంకొకళ్ళ మనోభావాలను హర్ట్ చేయడానికి ఇంకొకళ్ళ ఆస్పెక్ట్ని నేను నా ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడటానికి ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అపాలజైజ్ ఈవెన్ ఫ్రాంక్లీ అపాలజైజ్ అండ్ ఫ్రాంక్లీ విత్ టీఎన్ఆర్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఐ హర్ట్ అది ఇంత అంత ఇంత వయసుకు తెలిసి వచ్చిందా మీకు ఏదో బుద్ధి అనేది అప్పుడప్పుడు వస్తుంది బుద్ధి అనే దానికి మీనింగ్ అది ఇప్పుడు బుద్ధి ఉంటే ఇంకా పాయింట్ ఉంది ఓకే సో మొత్తానికి ఈ తప్పులు చేయరా మళ్ళీ మళ్ళీ మాట మీద ఉండరుగా అదే ట్విట్టర్లో మాత్రం చేయను వేరే వేరే మీడియంలో ఎక్కడన్నా మళ్ళీ నా మైండ్ దొబ్బి అది నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను మళ్ళీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో స్టార్ట్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఎందుకంటే మనం విజువల్స్లో కన్వే చేస్తాం కాబట్టి కొంచెం గొలుసు వేసి పట్టుకుంటుంది ఐ థింక్ ట్విట్టర్ అంత ప్రేలాపన చేయడానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ లేదని నా ఫీల్ ఓకే ఓకే అండ్ సో ఇవన్నీ ఇంకా మీరు ఈవెన్ పవన్ కళ్యాణ్ టాపిక్ పవన్ కళ్యాణ్ కూడా నెంబర్ ఎవర్ వాంట్ హర్ట్ ఎనీ వన్ అనే పర్సనల్ అంటే నా థాట్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయొచ్చు ఒక గ్రూప్ మీద ఒక ఐడియాలజీ మీద ఒక సిస్టమ్ మీద నేను పెట్టచ్చు కానీ ఒక ఇండివిజువల్ పర్సన్ని ఆన్ ఏ పర్సనల్ లెవెల్ మాత్రం నేను ఎప్పుడు చేయను కమాండ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇమీడియట్ మనం మన పూర్ణ టాపిక్ తీసి మాట్లాడారుగా పూర్ణ ఫైన్ అంటే ఇప్పుడు అదే ఇప్పుడు ఎవ్రీ పర్సన్కి ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్ ఉంటుంది అండి అంటే పాన్ చూసేవాళ్ళు పర్వర్డ్స్ అని అవ్వచ్చు లేకపోతే ఫలానా కామెంట్ లేకపోతే ఫలం చేసేవాళ్ళు అవ్వచ్చు అది తన ఉద్దేశం యూనో అండ్ సో ఐ ఐ డోంట్ వాంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ స్పేస్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మీద తన పొలిటికల్ ఐడియాలజీ మీద కానీ తన వేరే విషయాల మీద నేను చేసిన కామెంట్స్ని తను హర్ట్ అయ్యి ఏ విధంగా హర్ట్ చేయాలి ఏ విధంగా దాన్ని డిఫెండ్ చేయాలి ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవ్వాలి అంటే తనకి దొరికిన టాపిక్ పవన్ ఒకటే ఓకే ఆ లెవెల్లో చేశారు ఓకే ఫైన్ ఫెయిర్ ఎనఫ్ అది కూడా డెమోక
ఎవ్రీ వన్ క్యాన్ సే వాట్ ఎవర్ ది వాంట్ టు సే అలాగే నాకు నాకేంత హక్కు ఉందో కళ్యాణ్ కూడా అంతే హక్కు ఉందో సపోజ్ నాన్న నాన్నగారు కనుక బ్రతుకుంటే మీరు చేసే ఈ అరాచకాలు మీ మా దృష్టిలో జనాల దృష్టిలో ఈ అరాచకాలను చూసి ఏమనుకునేవారు అంటారు దట్స్ గుడ్ క్వశ్చన్ మా మదర్ చాలా సాఫ్ట్గా తీసుకుంటారు చాలా ఆల్మోస్ట్ ఒక యో యోగిలాగా ఒక అలా జరిగిపోతూ ఉంటుంది అని నా డాటర్ నా ఎక్స్ వైఫ్ నన్ను ఒక విధమైన జంతువులుగా చూస్తారు జంతువుగా సాడ్ అసలు పట్టించుకోరు మా మదర్ ఏమో నేను చేసిన పెద్దాన్ని కనుక చాలా డీప్ మీనింగ్ ఉంటుంది అని తను సపోజ్ చేసేసుకోను అంతే అది ఒకసారి సపోజ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇంకా అది నెగిటివ్గా అనిపించదు బట్ డెఫినెట్లీ మా ఫాదర్ ఉన్ను ఉంటే ఐ థింక్ ఈ కూడా ఫెల్ట్ వెరీ వెరీ యాజిటేటెడ్ ఎందుకంటే మా ఫాదర్ కొంచెం హైపర్ కొంచెం ఓవర్ రియాక్ట్ అవుతారు అండ్ ఐఎమ్ షూర్ యూ డ్ ఫెల్ట్ దట్ బట్ నేను అందువల్ల మా ఫాదర్ ఉంటే నేను చేసేవాడిని కాదంటే ఇంకా ఎక్కువ చేసేవాడిని నేను ఎందుకంటే మా ఫాదర్ అంత ఆ కైండ్ ఆఫ్ దాంట్లో ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని అట్లీస్ట్ ఆయన వరి అవటంలో కొంచెం ఆయనకు ఎంటర్టైన్మెంట్ వచ్చి ఉండేదాన్ని ఇవన్నీ మీ మనసులో నుంచి చెప్తారా జెన్యున్గా చెప్తారా నేనా జస్ట్ ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అన్న జనాలు ఇప్పుడు నా ఇష్టం బుక్లో నేను ఒక లైన్ రాశాను నేను చెప్పేది నిజం కాదు మీరు నమ్మితే అది నిజం సో అది నన్ను అడగాల్సిన అవసరం లేదు నేను నేను చెప్పేది నేను చెప్తాను ఇప్పుడు మీరు అడిగారు కాబట్టి జెన్యున్గా చెప్పి జెన్యున్గా చెప్పనండి అనాలా జెన్యున్గా చెప్పనండి ఎందుకు చెప్తాను మీకు డౌట్ ఉంది కాబట్టి మీరు అడగాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ వన్ మోర్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ అబౌట్ సత్యేంద్ర మన ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన ఒక మెసేజ్ పెట్టారన్నారు మీకు ఏంటి ఆ ఇష్యూ ఏంటి జనాలకు తెలియదు నేను మనం మర్చిపోయాను మరి చెప్పండి ప్రతిసారి ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూలో ఇంకోసారి నా టాపిక్ తీయకు అదే బేసిక్లీ బికాస్ సత్ నేను సత్యేంద్ర గురించి మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిసారి తనకి ఎవరో ఫోన్లు చేయటం మెసేజ్లు పెట్టడం కలవటానికి ట్రై చేయటం అట్లా చేస్తారు అన్నమాట అండ్ తనకి ఇరిటేషన్ అలాంటి మెసేజ్లు రిసీవ్ చేసుకుంటాం కానీ దాని గురించి ఇంట్రాక్ట్ అవటం లేదు అందుకని నాకు ఒక వార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టాడు నా గురించి ఎప్పుడు మాట్లాడదు మళ్ళీ అని సో తర్వాత మళ్ళీ మాట్లాడుకోలేదు ఇంకా లేదు మరి ఇప్పటికే ఆయన అంటే మీకు ఇష్టమే సత్యేంద్ర గారు ఇష్టం అనేది కరెక్ట్ వర్డ్ కదా అండి ఐ మీ ఐ ఐ రెస్పెక్ట్ హిమ్ ఐ మీ ఇష్టం అంటే ఇష్టం అనేది ఈజ్ నాట్ ఎ కరెక్ట్ వర్డ్ ఐ ఫీల్ అది మళ్ళీ అది చేస్తున్నాను ఆడి గురించి మాట్లాడద్దు అంటే మళ్ళీ మీరు నాతో మాట్లాడేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు సత్యేంద్ర గురించి ఏం చెప్పినా ఐ విల్ ఆబ్వియస్లీ టాక్ వెరీ హై మళ్ళీ ఆడికి మెసేజ్ వెళ్తాయి ఎందుకు అది ఆడికే అవసరం లేదు నేను చెప్పదలుచుకుని అయితే చెప్పేసాను మళ్ళీ కొత్తగా నేను చెప్పేది లేదు సత్యేంద్ర గురించి